இதனை எழுதுறீங்க உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு உறக்கத்தில் இருப்பது மரணம் உறக்கத்தில் இருந்து விழித்துக் கொள்வது பிறப்பு திருக்குறள் ஓஹோஹோஹோ திருக்குறள் நாடகத்தின் வெற்றி பெயரா இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் இஸ் எலகன்லி சாட்டிஸ்ஃபையிங்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ வாட்ச் ரீசன்லி இங்கே பறையும்போ ஈ சினிமா எனக்கு ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഈ സിനിമക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ സിനിമയെ ഇത്രയധികം പുകഴ്ത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് സോ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ വൈ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം ഈസ് റിലിയൻറ്റ് നമ്മൾ പടത്തിൻ്റെ ബേസിക് കഥയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് യാത്ര വരുന്ന ഒരു നാടക ട്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരാളാണ് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കുറച്ച് കർക്കശക്കാരനായ കുറച്ച് മുരടനായ അത്രയും ഒരു രസികനല്ലാത്ത ക്യാരക്ടറാണ് അയാൾക്ക് മധുരമുള്ള ചായ ഇഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക് തമിഴ് ഫുഡ് ഇഷ്ടമല്ല അയാൾ ഭയങ്കര പിസിക്കനാണ് അയാൾക്ക് ഈ ആൾക്കാർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നതും പാട്ട് പാടുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ ആദ്യം അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരെ യാത്രകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവർ ഒരു ഉച്ചമയക്കത്തിലാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ സംഭവിച്ച് ജെയിംസ് ഉച്ചമയക്കത്ത് നീങ്ങിക്കുന്നു അയാൾ വണ്ടി തിരുത്താൻ പറഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അയാൾ പോകുന്നത് അടുത്തുള്ളൊരു തമിഴ് വില്ലേജിലേക്കാണ് പുള്ളി നടന്ന് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള ഒരു വഴി പോലെ പുള്ളി നടന്ന് പുള്ളി ഒരു വീട്ടിനടുത്തെത്തുകയും തൻ്റെ മുണ്ടഴിച്ച് അവിടുത്തെ അയൽ കിടന്നൊരു ലുങ്കി എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി ജെയിംസ് എന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കാണാതെ പോയ സുന്ദരം എന്നൊരു തമിഴ് ക്യാരക്ടറായി മാറുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ സുന്ദരം വന്ന് അയാളുടെ വീട്ടിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഇത് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ നടക്കുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ സുന്ദരം അയാളുടെ ഭാര്യ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഭാര്യക്ക് ഇത് ആരാണെന്നോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല സുന്ദരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളുടെ വണ്ടി എടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ജെയിംസിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇയാളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും നാടക ട്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ഈ വില്ലേജിലേക്ക് വരുന്നു ഈ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ ഈ വണ്ടി മൂഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഇയാളുടെ പിന്നിൽ കൊടുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ചന്തയിൽ പോയതാണെന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു സുന്ദരത്തിന്റെ പരിചയക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് സുന്ദരം തിരിച്ചു വന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇയാൾ പെരുമാറുന്നത് ആദ്യഭാഗത്ത് ഭയങ്കര കർക്കശക്കാരനായിരുന്ന ക്യാരക്ടറായിരുന്ന ജെയിംസ് പക്ഷെ സുന്ദരമായി മാറുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ സുന്ദരത്തിന്റെ വരവിനെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി സുന്ദരത്തിന്റെ അമ്മയാണ് നമ്മൾ ആ അമ്മയെ കാണുന്നത് മുതൽ ആ അമ്മ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി കാണുന്ന ടി വിയിലെ ഓരോ ഡയലോഗും സുന്ദരത്തിൻ്റെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കറൻറ്റ് സെനാറിയോ അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം ഉറങ്ങാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സുന്ദരത്തിൻ്റെ അമ്മയും ബാക്കി മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഉറക്കം എണീക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ സുന്ദരത്തിൻ്റെ അമ്മ മാത്രം സിനിമയിലൂടെ നീളം ഉറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം ദിനചര്യകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സുന്ദരന് ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തന്നോടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന സുന്ദരം അവിടെ അമ്പലം പണി നടക്കുന്നത് കാണുകയും അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന അമ്പലം പണിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് സുന്ദരം മിസ്സായതെന്ന് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മുടിയൊട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് സുന്ദരത്തിന് റിയലൈസേഷൻ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സുന്ദരൻ സ്വന്തം എക്സിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു
ഇവർക്ക് വേണ്ടി ജെയിംസും കൂട്ടരും എല്ലാവരും ഇവരോട് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതൊരു നാടക ട്രൂപ്പിന് വണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആ വണ്ടി എടുക്കുന്നു വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ സുന്ദരത്തിൻ്റെ പട്ടി ഓടി പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ബേസിക് കഥ മനസ്സിലായി സ്ഥിതിക്കി നമുക്ക് കുറച്ചും ഡീപ്പർ ലെവൽസിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരം എന്നയാൾ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മിസ്സായ ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ അയാൾ മരിച്ചു എന്നോ ഒന്നും സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല അയാളെ കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നും പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു സീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയോ വെച്ച് എങ്ങനെയോ മരണപ്പെട്ട സുന്ദരം തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് താൻ ജീവിച്ച് കൊതു തീരാത്ത തൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി നമുക്ക് ഈ സിനിമ കാണാം ജെയിംസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് സുന്ദരത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടാലിപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതിനെല്ലാം വ്യക്തമായ ഹിൻസ് ഡയറക്ടർ സിനിമയിൽ ഉടനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് മയക്കത്തിലായ ജെയിംസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സുന്ദരത്തിൻ്റെ ആത്താവ് പ്രവേശിക്കുന്നു ജെയിംസ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഷോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഷോട്ടിൽ ജെയിംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ജെയിംസിനെയോ ജെയിംസ് പോയോ വഴിയോ കാണിക്കുന്നില്ല സുന്ദരം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അയാളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഇയാൾ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയാളും അതൊരു പോയിൻ്റ് ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവസാനം അയാൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു സുന്ദരം കണ്ണാടികൾ നോക്കി ഇത് താനല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബസ്സിൽ വെച്ച് ജെയിംസ് ഉറക്കം ഉണരുന്ന മുമ്പുള്ള ഷോട്ടിലെ അതേ ശബ്ദമാണ് എല്ലാത്തിനും അവസാനം അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നു അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറെ കാക്കകളുടെ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാക്കകളും മരണവും തമ്മിൽ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് മരിച്ച ആളുകൾക്ക് ബലിച്ചൂറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാക്കയെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതുപോലെ കാക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് എന്നാണ് ഹിന്ദു മിത്തോളജി പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇൻട്രവൽ സീക്വൻസിൽ സുന്ദരം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മണ്ണാണിത് എൻ്റെ അടക്കവും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു സുന്ദരം പറയുന്നുണ്ട് സുതലം കൂട്ടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുന്ദരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വന്തം വിളിച്ചോറാണ് അയാളുടെ ആ ചടങ്ങ് കാണാനായിട്ട് അയാളുടെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരെല്ലാം കാക്കകളുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് സുന്ദരം എണീറ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാക്ക പറന്നു പോകുന്ന ഷോട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് സുന്ദരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഷോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സുന്ദരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഷോട്ടിൽ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഷോട്ടിൽ ആദ്യം ജെയിംസ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ആയ പോലെ സുന്ദരവും ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ് അതായത് ജെയിംസ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സുന്ദരമായി സുന്ദരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജെയിംസായി മാറുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു നീഴൽ അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് സുന്ദരം പോകുന്നത് അതായത് എങ്ങോ വെച്ച് മരിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കുറെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് റീവാച്ചിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മയുടെ സങ്കടം മൂലം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ അമ്മയെ കാണാൻ ഒരു മകൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ബസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവർ കാണാൻ സിനിമയിലെ ഈ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ മകൻ എവിടെ എന്നാണ് ആ ഡയലോഗിൽ ചോദിക്കുന്നത് അതാ അമ്മ ചോദിക്കാൻ തന്നെയാവാം സ്വന്തം ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്
കൈവച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആരാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്കറിയാൻ വന്നിട്ടുള്ള സുന്ദരമാണെന്നുള്ളത് അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും സുന്ദരത്തെ മടിയൊക്കെ എടുത്തു കുറക്കാനും സുന്ദരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും എല്ലാം പറയുന്നത് അമ്മയാണ് എന്നാൽ അവസാനം സുന്ദരം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതുവരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ കരയുന്നു സുന്ദരം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിസിബിളി റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ഓരോരോ ക്യാരക്ടറും ക്ലോസപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ ക്യാരക്ടറും അമ്മയാണ് സുന്ദരം പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ടി വിയുടെ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് പോയി വരാമെന്ന് പറയൂ എന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇതൊരു അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും കഥയായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിനിമയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലെയറിനെ കുറിച്ചും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സബ്ടെക്സിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല മേ ബി ഇത് കുറെ പേർക്ക് ദഹിക്കണമെന്നില്ല സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സേഫ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കോൺടാക്സ് വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് ഹരീഷ് ആണ് എസ് ഹരീഷിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഈണ മീസ എന്നൊരു നോവൽ എഴുതി അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഹിന്ദുത്വത്തെ അപമാനിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിയുടെ കുറെ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ എഴുത്തുകാരനാണ് പുള്ളി എഴുതിയത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻട്രവൽ സീനിൽ വലിയൊരു സീക്വൻസിൽ സുന്ദരം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മണ്ണാണ് ഇത് എൻ്റെ ഊരാണ് എന്നിവിടുന്ന് ആർക്കും ആറ്റിപ്പയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല സുന്ദരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ജെയിംസിനെ ഒരു പകുതി മനസ്സോടെങ്കിലും അയാളെയും അയാളുടെ കൂടെ വന്ന ആളുകളെയും അവർ വിളിക്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ സുന്ദരം തനിക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കിട്ടാനുള്ള പൈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഓഫീസർ കാണുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ പുള്ളി അത് സൈൻ ചെയ്ത് റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ആ പൈസ കിട്ടിയോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ അമ്പലം പണിക്കായി കല്ലുകൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സുന്ദരത്തിനെ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാം ഇറക്കി വിടാൻ വരുന്ന ചേട്ടൻ ക്യാരക്ടറിന് കയ്യിലൊരു രാഖിയും ഡയറക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അമോൻസ് എ എനിക്ക് ഇത് പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് എൽ ജെ പിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ട് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം പുള്ളിയുടെ ഡ്രാമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പുള്ളി അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഈ സിനിമ മുഴുവൻ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് പുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷോർട്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതായാലും മ്യൂസിക് ആയാലും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു നാടകം ആണോ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുള്ളി ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൻപകൽ നേരത്തെ മൈക്ക മീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ് ഫിലിംസ് ഫ്രം മോളിവുഡ് ദിസിയ എനിക്കിതൊരു പ്യുവർ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് പ്യുവർ എക്സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സിനിമ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചുള്ള സിനിമ കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രം സിനിമ കാണാം അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല അത് ഓരോരുത്തരും ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ സിനിമ ആസ് എൻ ആർട്ട് ഫോം എപ്പോഴും ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാവരുത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സിനിമ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ചിന്തിച്ചൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീര